大家好，我是刘姐。面条你还在煮着吃吗？有没有吃腻？今天分享一个新吃法，放到锅里蒸一蒸，出锅瞬间变美食，营养美味，好吃不腻。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先，我们根据自己的口味选择面条，粗的、细的、圆的都可以。我这里选择的是细一点的面条。接下来，我们在蒸屉上刷上食用油，再根据家里人数饭量的多少，往里面放入面条，把面条均匀的铺开，铺上薄薄的一层，在上面再刷上一层食用油仿粘。一层面条不够家人吃的话，我们可以再混过来，再给它铺上一层。然后再刷上食用油，如果还不够的话，我们可以再给它颠倒一个个，再给它铺上一层，刷上食用油，然后放到蒸锅里，盖上盖子，大火烧开，烧开后计时蒸二十分钟。这个时候，很多朋友会担心面条粘连，不用担心的。因为我们刷上了食用油，而且是非常的薄。这个时间，我们再来准备一些营养配菜。准备一小把的豆角，把它放到清水中，把豆角清洗干净。洗净后，将豆角控水捞出，把豆角放在菜板上，整理整齐，然后去蒂，再切成长段切好后，把它收入盘中备用。再准备一个西红柿，用叉子插住地部，放到煤气灶上烤一烤，把西红柿的皮给它烤爆裂，这样很轻松的就给西红柿去皮了。全程只用了二十秒。西红柿去皮后，再给它对半切开，去掉中间的蒂。然后切成片最后切成小丁，切好后放入盘中备用。接下来我们再准备半个洋葱，把它切成细丝，加入洋葱可以增加香味给面条提鲜。切好后再将洋葱给它抖散，抖散后装入盘中备用。接下来我们准备一个青椒。去蒂，再把它对半切开，去掉中间的籽，再把青椒切成细丝，再准备半个红椒，把它切成细丝。青红椒的维生素含量也是很高的，既可以搭配营养，又可以搭配颜色，让整道菜品看起来颜色更加的漂亮。切好后，把它装入盘中备用。接下来再准备一小块的猪肉，先把它切成小块，再改刀切成薄片，切成这样薄薄的肉片。切好后，把它放入盘中备用。家里没有猪肉的，也可以用火腿肠来代替。接下来准备一颗小葱，把它切成葱花，切好后放入盘中备用。一块生姜切成薄片，再切成细丝，最后切成姜末。切好后装入盘中备用。接下来我们再来调一个料汁，碗中加入两勺生抽酱油，半勺老抽酱油上色，加入一勺食盐，一勺白糖，一勺胡椒粉。一勺十三香，不喜欢吃十三香的可以不放。再淋上香油蒸香，加入小半碗的清水，用勺子搅拌均匀。搅拌均匀后，把它放在一旁备用。这会儿我们的面条蒸的时间也到了，打开盖子，用筷子把面条抖散，看一下面条。现在也是根根分明的，但是面条还是有一些硬心
把面条先盛入盘中备用。接下来，锅烧热，加入食用油，转动一下锅，让锅的四周润上食用油。油热后，下入切好的肉片，小火翻炒，把肉片炒至发白，炒出肉片中的水分，然后再放入葱姜。再加入几粒花椒，一个掰碎的八角，翻炒均匀，炒出葱姜大料的香味炒香后，再放入西红柿丁，翻炒均匀，用铲子边炒边按压，炒出西红柿的汁水。西红柿炒出汁水后，再放入我们切好的豆角，翻炒均匀。把豆角翻炒一分半左右，然后再放入我们切好的洋葱丝、青红椒，用铲子翻炒均匀。炒匀后，再倒入我们调好的料汁，用铲子翻拌均匀。接下来放入蒸好的面条。用铲子翻炒均匀。这个时候用铲子不好翻炒，我们可以用筷子来将面条抖散，将所有的蔬菜和面条翻拌均匀，让面条吸收锅中的汤汁，更加的入味做到这一步，大家肯定会认为这样炒出来的面条肯定不熟，不好吃。请大家耐心的继续的往下看下去，我们还有下一步的操作。面条把锅中的汤汁完全吸收完了，我们再将面条和所有的配菜倒入蒸屉里，用筷子摊均匀，整理平整。盖上盖子，开水上锅，再蒸15分钟，把面条蒸熟，让面条和所有的食材的味道充分的融合在一起。这个时候，我们再准备多一些的大蒜，把它拍碎。剁成蒜末，剁好后把它收入盘中备用。时间到了，我们打开盖子，哇，真的是太香了！再放上我们剁好的蒜末，用筷子搅拌均匀，搅拌均匀，装入盘中，美味即成。这样做出来的蒜香蒸面比炒面好吃多了。而且蒸出来的面条好吃，劲道不油腻，营养更鲜美。里面加入了肉片、豆角、洋葱、青红椒、西红柿，营养全面。配菜也可以根据自己的口味随意添加，主要是最后加入了蒜末，它的味道独特，比一些煮的、炒的好吃多了。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。